Elles ont toutes bien. Bravo au public. Bonjour. Est-ce que le recyclage de ces textiles intelligents est prévu et comment C'est une question verte, hein, le recyclage. <rire> Euh, bah oui, c'est prévu parce que ça fait partie des préoccupations, on a dit, plus respectueux de l'environnement. C'est des bons. En même temps, c'est compliqué puisqu'on va rajouter des éléments qui ne sont pas fibreux à quelque chose qui est fibreux. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple, mais c'est vrai que c'est conçu au départ pour pouvoir l'être, dans la mesure du possible. Euh, c'est vrai que ce sont des problèmes qu'on prend en compte au moment où on fait l'ingénierie de conception du vêtement. Euh, C'est une des préoccupations. Maintenant, rien n'empêche d'avoir euh, des polymères conducteurs, c'est-à-dire des éléments euh, qui sont compatibles avec un matériau fibreux qui pourront suivre pour la même voie de recyclage en fin de vie du matériau fibreux. Donc, ce sont des voies de, des voies de travail, effectivement, des, des pistes, euh, des pistes de, de recherche. Peut-on construire des immeubles Yes. <rire> Peut-on construire des immeubles en forme de personnages de jeux vidéo ah, C'est une question... Euh... En fait, quand on construit, on construit pour un... Pour un pour un usage, pour un maître d'ouvrage. Alors si, si, euh, si on a 5 millions d'euros dans la poche, euh, qu'on est euh, extrêmement riche et, et original, pourquoi pas Mais en fait, le, 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 rôle, le rôle de l'architecte, c'est aussi de se dire euh, est-ce que c'est utile le bout de terrain que tu as utilisé Et euh, est-ce que ça a vraiment une fonction Donc euh, s'il y a vraiment une fonction, pourquoi pas Mais d'un point de vue formel, d'un point de vue de la forme, euh, on peut tout faire. En Allemagne, je crois que c'est à Hanovre, il y a une espèce d'immeuble qui ressemble à un petit bonhomme, comme un, comme un robot. Conduite assistée, la commande prédictive GPC est-elle implémentée c'est souvent un étudiant dans un dans de mes cours en fait. Donc c'est une question extrêmement pertinente, je pense qu'elle n'est pas, à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément implémentée. Donc c'est juste une technique de commande avancée en fait. Donc je pense que c'était pour me mettre en difficulté. Un jour peut-être. Je vais regarder sa copine à la fin du mois. Des matériaux de science-fiction. S'ils sont inusables, ils ne seront donc pas recyclables. Donc la matière qui les a produites aura disparu. La réponse est bonne. Quelle était la question 42. 42. Bon, pour les fans de science-fiction... Euh, non, mais le, le problème du, du cycle, de toute façon, de, des matériaux, je crois que c'est ce qu'on a vu hein, dans, dans les textiles. Dans, dans c'est le problème aussi de, de tout ce qui va être mis dans les... Les voitures, les bâtiments et autres, c'est un, un vrai souci dans les bâtiments. On a utilisé des bétons, on ne sait pas toujours quoi en faire. Je pense qu'aujourd'hui, parmi les, les matériaux qui posent le, de gros problèmes, il y a tout ce qui est céramique, parce que c'est extrêmement résistant. Mais effectivement, une fois que c'est formé, qu'est-ce qu'on en fait Comment on peut les recycler, mis à part porter ça à des températures extrêmement élevées pour en faire autre chose Ou des voies chimiques, mais souvent on les a prévues pour être quasiment inattaquable, c'est vrai que là on a des, des soucis de recyclage. Et un, un truc, euh, parmi les matériaux qui sont très difficiles à recycler, on ne sait pas quoi faire des panneaux photovoltaïques. Et je crois que ça c'est un vrai souci auquel il faudra s'atteler dans les années à venir. J'ai entendu dire que les nanofibres ont des conséquences sur la santé encore très méconnues. <rire> 
Affirmez-vous euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, quand on dit nanofibre, euh, c'est le diamètre qui est nanométrique. C'est-à-dire qu'en fait, il est, elle est très très fine en diamètre. Elle est mille fois plus petite qu'un cheveu en diamètre. Par contre, sa longueur, ça peut être 1000 km si vous voulez. Ça peut être la Terre à la Lune, je l'ai dit. Donc, en fait, ce n'est pas nano au sens où c'est une nanoparticule très fine qui va pouvoir se mettre là il ne faut pas. Puisqu'en fait, il y a une longueur qui n'a rien à voir avec un danger quelconque. Donc là, je réfute euh, totalement. Ces nouvelles technologies de vêtements vont-elles relancer l'emploi en France Ou bien ces brevets vont-ils re repartir en Asie Quid du danger des nanoparticules pour l'Iran Nanoparticules, j'ai répondu. Hein, ah, je crois pas. Pas. Ah, ça, fait. Euh, ils ne vont pas repartir en, en Asie parce qu'en fait, ils ne sont pas en Asie dans les brevets actuellement. Relancer l'emploi en France, euh, c est, c est, ça sera certainement des, des productions de, de petites quantités, de niches. Alors, on ne va pas réparer 150 000 nerfs euh, brisés avec euh, des nanomatériaux qui font euh, des quelques milligrammes. Donc, ça sera des petites productions très technologiques. Ce n'est peut-être pas ça qui remplacera les, les milliers d'emplois de, de filature de tissage dans les Vosges. En revanche, on le sait par nos statistiques de, de la profession, euh, l'emploi pour les cadres, les ingénieurs et les bureaux d'études et les services recherche et développement dans ces domaines-là, des matériaux fibreux pour des applications techniques, technologiques, de niche, des hautes technologies, il n'y a aucun, aucun souci. On forme très peu d'ingénieurs. En France, il y a des vrais besoins dans euh, l'architecture, comme dans l'automobile, comme euh, dans, dans le vêtement, comme dans le médical, comme dans le géocivil, enfin, chez les civils, enfin dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines. Donc euh, voilà, je pense que j'ai Le futur de notre habitat. Dans un ancien puits d'une fusée atomique, on construit 20 ou 30 étages sous terre. Dans ce puits, oui. Est-ce une solution d'avenir, la construction d'immeubles souterrains par rapport au tour building gratte-ciel Je pense que c'est un, une niche également, je trouve. <rire> c'est une niche. Donc je pense que ce n'est pas forcément une solution d'avenir. Il euh, y a des, des effectivement, euh, j'ai vu en Chine un projet de, de réhabilitation des carrières. <rire> de réhabilitation de carrière en faisant un, un très grand hôtel de luxe euh, dans un trou. Bon, c'est encore une fois une niche. Non, je pense que la majorité des terriens euh, aiment bien voir euh, loin et le ciel et, et respirer l'air pur. Donc, je pense que euh, ça peut toujours euh, intéresser quelques-uns. Comment envisager la fabrication et le développement de matériaux sans pétrole alors ça, ça pose un, un vrai souci, par exemple, lorsqu'on euh, certains pensent à la fin du pétrole, on va penser euh, biocarburant, en se disant, tiens, c'est bien, on va pouvoir euh, utiliser des hectares euh, de champs, puis on se rend compte bah, que ça va rentrer en concurrence avec l'alimentation, ça c'est évident, mais également avec la production de fibres, puisqu'on a besoin d'espace pour produire... Euh, des, des matériaux naturels, du coton, euh, enfin le coton c'est pas forcément euh, l'idéal, il y a d'autres fibres qui, sont, qui peuvent être plus intéressantes et moins consommatrices en, en ressources naturelles, en particulier en, en eau. Mais euh, la, 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 fin du, enfin, la, la fin du pétrole, ou du moins la fin du pétrole bon marché, posera un vrai problème au niveau des matériaux, c'est évident. D'où... Euh, la, la fin de, de dans la fin d'exposé, je parlais du traitement des surfaces qui fait que finalement, pour obtenir des mêmes euh, des propriétés assez intéressantes, on n'a plus besoin de travailler la matière dans sa masse comme euh, on pouvait le faire auparavant. Donc on peut très bien envisager avoir une masse faite d'une matière facilement accessible et une, euh, quelque chose qui la recouvre, qui reste relativement fin. Et donc, si on dit moins de quantité, on a besoin de moins de matières premières pour les produire. Je pense que ça peut être une, une piste. Autre chose, euh, je pensais au bois. Il y a par exemple là, des systèmes de, de, de soudage du bois par friction. Euh, qui a, ça a été développé sur Épinal. Et on n'a plus du tout besoin de colle externe pour faire de la, du soudage réellement de bois. Donc c'est aussi des, des pistes à envisager. 
pourrons-nous trouver d'autres matériaux résistants à tout Oh ben, On en parlait tout à l'heure un petit peu des matériaux qui pourraient être résistants à tout, ça pose des problèmes de recyclabilité, puisqu'on ne peut plus les, les faire... Les, les remettre dans, dans un cycle, ou du moins très difficilement. Euh, et on, souvent, c'est beaucoup plus simple de penser un matériau pour un usage précis que d'essayer de trouver un matériau qui soit parfait pour tout. Parce que si on, on a un matériau qui résiste à tout, mais qu'il est très très lourd et très difficile à mettre en forme, qu'on n'arrive pas à en faire des objets, il risque de ne pas se servir à beaucoup de choses. Peut-être, effectivement, pour les boucliers thermiques, là, pour... Euh, envoyer des, des, des vaisseaux euh, pendant très longtemps, être sûr qu'ils vont résister à tous les chocs qu'ils pourront subir euh, dans l'espace. Là, on peut envisager de tels mat matériaux, mais dans l'absolu, on préfère des matériaux simples à mettre en forme et simples à recycler. Pour faire décoller les voitures volantes, pourrons-nous utiliser le nucléaire <rire> Par contre, la question est intéressante dans la mesure où il faut se poser la question. On parle des voitures euh, peut-être euh, plus écologiques. Et la question, c'est que, quel type de, de source d'énergie va-t-on utiliser Est-ce que ça va être du carburant, ça va être du nucléaire, ça va être électrique, ça va être l'hydrogène Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de solution par rapport à ces problèmes-là. Et en fait, en tant que, que chercheur, je pense que ça passe aussi par une prise de conscience en fait, des utilisateurs. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution. Donc je ne sais pas si un jour où il va y avoir des voitures volantes. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous utilisez l'énergie nucléaire. Pourrons-nous extraire du métal à partir de végétaux ou d'animaux Peut-on transformer un homme en robot <rire> pour, la, pour la première question, on a... Euh, alors, des animaux, ça je ne sais pas. Par contre, des plantes, il se trouve euh, qu'il y a des travaux de l'INRA qui, qui se poursuivent actuellement euh, sur le phytomining. Le phytomining consiste à planter ou à récolter des, euh, des plantes qui sont accumulatrices de métal. Et on arrive comme ça à extraire du sol une certaine quantité de métaux directement grâce aux végétaux. Alors ça a aussi un autre intérêt, c'est que si ça les pompe dans le sol, ça permet de dépolluer des sols riches en métaux lourds. Par exemple, on sait dépolluer comme ça des sols qui ont été contaminés au plomb, mais également euh, à l'uranium. Reste le problème des cendres, -ce euh, des, des plantes, qu'est-ce qu'on en fait Alors, c'est vrai que j'avais montré un espèce d'homme qui courait là avec plein de parties qui n'étaient plus vraiment à lui parce qu'on les avait remplacés par des fibres. Alors, c'est pas vraiment un robot, hein, c'est de la réparation et on fera jamais aussi bien que ce qu'on a été fait au départ. Donc, on répare et on essaie de réparer du mieux possible avec une durée de vie la plus longue possible, avec une récupération la meilleure possible avec des matériaux auxquels on n'avait pas pensé d'abord et, et qui vont nous permettre d'être moins, euh, moins, moins, moins difficiles à implanter. Et, mais mais, mais ce n'est pas vraiment, je pense, le sens de la question. Le, le, le robot n'est pas dans mon domaine de compétences. L'incorporation des éléments additionnels n'entraîne-t-elle pas une réduction de résistance des fibres Non, souvent, c est, c est, c est, on cherche à garder quand on ajoute quelque chose, on cherche à garder au moins ce qu'on avait au départ dans la fibre. Elle doit rester fibre, souple, agréable à porter, jolie à, à, à regarder. Et, et ce n'est pas parce qu'on ajoute quelque chose qu'on va essayer de re, qu va retrancher, au contraire. Euh, bon, je dis que ce sont des généralités, après il faudrait peut-être voir dans des cas particuliers, oui, là c'est possible. Mais globalement, non, on va essayer de faire plus, évidemment, que, que, que d'enlever déjà quelque chose que les gens n'accepteraient pas et on n'aurait pas atteint notre objectif hein, de, de faire plus, de faire mieux, de faire plus fonctionnel, plus intelligent. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Nanomatériaux, comme petite question, mais en... Nanomatériaux, quelles matières sont-ils constitués De quelles matières sont-ils constitués donc en fait, quand on parle de nanomatériaux, on peut avoir toutes sortes de, 
de mélange, ça peut être des particules de métal dans du verre, ça peut être des particules de silice dans une matrice polymère, ça peut être des particules de, de, de noir de charbon, comme dans les pneus, dans du caoutchouc. Donc on a des, des mélanges de toutes sortes de matériaux. C'est un peu... Euh, ce qui va caractériser, ce n'est pas la même. <rire> de ça. Et la, la particularité, ce que j'explique je, un peu, c'est que ce qui va compter, ça va être l'interaction entre les deux, entre les différents matériaux que l'on va mettre en, que l'on va utiliser. Il y a des réactions qui vont se passer uniquement là où il y a en même temps la matière plastique, euh, le polymère et le noir de, euh, de carbone dans le pneu, il va y avoir une résistance particulière. Un peu pour vous donner un exemple des, des modifications de matériaux qu'on peut avoir juste en changeant la taille, quand vous prenez de l'huile et de l'eau, ça reste assez liquide. Ben vous mettez un petit peu de, de jaune d'œuf dedans, vous mélangez très finement et vous obtenez quelque chose qui, reste, qui devient quasiment un gel, qui s'appelle la mayonnaise. Bien, un nanomatériau, c'est aussi diffé différent des matériaux de départ que de l'huile de lait de l'eau et différent de la mayonnaise. VS, vous avez plus que 20 secondes hein, pour faire un dessin. <rire> bon, ben là, c'est un peu pessimiste. Hein. Petit, c'est pas une question. Finalement, peu d'idées en 1780 et 2012. On continue toujours sur le même principe, déplacement individuel et avec du gasoil. Bon, on ne va pas rester là-dessus. Alors, tex <rire> textile, véhicule, matériaux, habitat, etc. Et l'homme sera-t-il plus heureux ou asservi par des nano-cerveaux <rire> La dernière question. Merci de l'avoir posée. Bon, euh, ça, ça demande une réponse collective, hein, je pense. <rire> Effectivement, je pense que, que, que l'homme est au centre et que euh, sa résilience euh, lui permettra de, de surnager toujours. Et que, euh, par exemple, en, dans, dans l'architecture, euh, euh, depuis, euh, depuis les Romains, le, la forme de l'espace dans lequel on vit n'a pas forcément extrêmement évolué. Hein, euh, il y a simplement du confort qui s'est ajouté. Donc euh, l'homme reste au centre. Je pense euh, aussi dans la réflexion sur les, sur les matériaux, il y a bien sûr les, les chercheurs qui préparent les matériaux, mais derrière il y a aussi les designers de façon générale qui vont chercher les usages. C'est pour ça, ce qui me semble intéressant c'est non seulement la matière, mais l'usage qu'on en a, et la pensée, du, de, imaginer la vie qui va avec. Hein. <rire> Pour les, pour les textiles, on, on voit bien l'évolution. C'est vrai qu'on a fait des choses plus technologiques. Et euh, en fait, euh, qui, qui se font finalement oublier, ça voudrait être une seconde peau. Euh, donc c'est vrai que l'objectif n'est pas de, 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 de contraindre ou, ou d'obliger à rentrer dans une technologie donnée, mais, mais de mettre au service de la technologie, alors au service de plus de confort, de plus de bien-être. De toute façon, les statistiques des consommateurs se, sont toujours avec une première demande qui est plus de confort. L'innovation, la technologie, ce n'est pas forcément ce qui est exprimé. Si elle est apportée, elle vient en plus, mais, mais elle ne doit pas être euh, quelque chose qui va contraindre et de toute façon, elle n'est pas conçue pour ça, a priori, par, euh, par, les, par les laboratoires. C'est vraiment au service de l'homme. Et c'est bien, bien la demande qui est exprimée quand on, on, on lui pose la question. Non, non, non pas toujours. Hein. C'était le mot de la fin. <rire> merci, euh, merci à vous tous. <rire> merci à tous d'avoir euh, suivi cette Pecha Pucha Night. Maintenant, vous savez ce que c'est. <rire> Qui ne sait pas ce que c'est euh, Merci à nos chercheurs architectes euh, voilà, pour cette intéressante soirée. Merci à la famille. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Merci.